ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿರಾಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಕೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಕೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈಗಿನ ವೃತ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊರಕಿರುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು the realization of the importance of skill development especially for students who are who are scanning for the job market is uh, expected to be bridge the gap between the education and the employment taking into consideration the current education and job scenario appropriate job related skills competent complementary for the degree needed is big and increase career opportunities the job industry to expect the prospective workforce to come prepared with the specialized skills we have an academic centric education model which lays less emphasis on job skills and overall development of an individual this is a why increasing number of st- students are opting to enhance their hard and soft skills to meet the industry the industrial need ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ ಎಂ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡರೆ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು that is enough you might be thinking no this was okay 10 years 15 years back but now it's not okay uh the best example i can give is my own uh, field the medical field a uh, few years back everyone started thinking that post mbbs as soon a uh, student completes his mbbs graduation easy ready to handle patients that's what was thought about but uh, we came to know that he is not ready he might be possessing all the knowledge to treat a disease but the skill set was lacking there the new education policy was uh, came into being the mci was replaced with the national medical commission drastic changes are being made in the curriculum i'm talking about the medical field the curriculum they started uh, putting in skill set that means once i can give an example patient collapses you might have heard cpr cardiopulmonary resuscitation so that we might have read about it we might have seen it but we might not have done it in our mbbs graduation the course ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತರಬೇತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾವಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಆಡಳಿತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿಯೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕೇಟರ್ ಅ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ देयर ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಮ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಂಜಿನ
companies will take. You can go and learn skills in the company and you will be getting your career. This was the notation I think uh, 10 years ago. Now the, there is a lot of drift and the approach towards the employment has dramatically changed. Now no company or no industry want to train their trainees or uh, entry level graduates giving them salary, putting six months on roll just to give them training without any product. That is ruled out. So the drift is shifting back to colleges. What would be the solution to make our student more employable, get a good opportunities across global? There are three approaches. Now I think last 10 years you have seen there is a tremendous change in the technology. Earlier we were dreaming calling someone who were in US using trunk calls and line wires. Now you can call them in seconds. Correct? Yes, sir. Wherever the innovation there will be huge demand. Wherever you have a mindset towards uh, solving a problem, you will be valued more. If you see Inu Adyakshiya Bhashana Madida Shri Devi Charitable Trust Mukya Sarada, Dr. Yamar Hulinaikar Matanadata, Vishwa Vijale Gala Shaikshunika Patyakrama Badalagu Tirwa Tantri Kate Geta Kante, Twarita Wagi Hundikola Beka, the Lee Kaushalya Bharita Kalike, Atyanta Agati Vindu Pativadi Si Rashriya Shikshana Niti Ali Sarkara Tantrika Badalapa Negla Nutarutitu, Kaushalya Bharita Hosa Sarala, Upaya Kalpaneglu, Mahatara Satanige, Matu Sampatu Galike Karana Vaga Bhudendaro, Matu Yuva Jana Ujama Shi. Ragi, Itaridige Udyoga Data Ragalu, Sana Dharag Beku Yendu Tilsidaru. Some curricula, some that curriculum will be taught to every student in all the colleges. Unfortunately, this syllabi is not very decent. Because many times universities will change their curriculum once in three years, four years. Some of the universities for many years later they will change the syllabi. But the world and science, science technology in the world is so fast growing. Every now and then new things are coming. Especially in technology, Every other day we see new, new innovative things. To acquire that knowledge, these kind of institutions are necessary so that you, are, you will be exposed to the industries, you will be exposed to the new technology, you will be exposed to new techniques. In the case of the Smart City Limited, we have to do this. 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 Belagavi Jilea Dhinta Suryutruva Malege, Jana Hairanagi Hogidara, Jilea Pramuka Nadigala Ugumastana, Kana Pura Talukina Dhinta Suryutruva Malege, Anekuru Mane Mata Kaledu Kondidu, Monetane Hadinaidu worship the Balakanemele, Mane Gude Kusidum Ruta Patidu, Adetaraha Gatane Marukulisa Baradendu, Jana Halavubari Manevi Madiduru, Adikarigalu Jana Pratinidigalu Matra, Kyare and Utila. Kana Puratalukina, Londa Samipada, Satnali, Machali Gramapu, Prati Varsha, Nadi Setuvege, Bhiti Edur Sutida, Itichikaste Surida, Bhari Malege, Bili Nadige, Niru Nugitu, Hagu Satnali, Machali Gramake, Samperka Kalpisua Setuve Mele, Nalku Adi Niru Bandu, Gramma Samperka Kadita Kondida, Nitya Intaha Gatanigalu, Satnali, Machali Gramada, Nagarikara Nakadu Tiva. TV Kalti Padligri, Putlichi, 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 Putlichi,
ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾತ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಚಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು आणि एक अत्यंत दैनीय स्थिति अभी माता व सका गांवक है दरोज इत जवज तीस चालीस तीस से चालीस नागरिक ये जा करता स्नाकर इतर अभिवृद्धि के खेड़ नागरिक दैनीय स्थिति है आ विरोह दाखन कुछ नेत्याला एक फायदा पादर फुट का हा मैं प्रयत्न करता है तेज खास आम्मी वीडियो करता है आज दिवस ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾತ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಿಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೌರಿಬೆದನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಬಾಳ ಬೆಳಗಿಸಲು ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೆಎಚ್ಪಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಪದ್ಮ ವಿಲಾಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ಪಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪದವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸವಲತ್ತು ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಅವರು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಗ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಓದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಯಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಸಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವೇನಾರ ಒಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಒಂದು ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಜನ್ಮ ನೀಡಂತ ತಾಯಿ ಮೊದಲೇ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಓದಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಕೆಎಚ್ ಪಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ ಪಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸಂಕೇತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮುಂದಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾದರೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿರಾಯುವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗವಿಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಶರಣ ತತ್ವಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಮೇಲೆ ಅವಧಾನ ಅಂದರೆ ಅವಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಕಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿಗಳಿವೆ ವ್ಯಾಪಿ ಮಾತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿಗಳ ಕಾರಣ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಕಸಾಪದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಸ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಸದೃಢಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಅಗತ್ಯ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಗಳು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಶಿವಬಸವ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಶ್ ಖಜಾಂಚಿ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾಡ್ಗನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋದ ಯುವಕ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಕುಮಾರ ಎಂಬಾತ ಮಾಡ್ಗನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಕುಮಾರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗದಗಿ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೃತ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೃತ ಕುಮಾರ್ ಶವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಧುಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮಧುಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಮಧುಗಿರಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿರವರ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಯಾತ್ರೆ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೆಡೆ ತಿರಂಗ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಳಸ ಆಗಮನ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಉದ್ದಾನೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳಸವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎನ್ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಪಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಚೌಧರಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ನಡೆಯಿತು ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎನ್ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೈನ್ಯದ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಧರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಓಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ಮನವಿ ನಾನು ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ದಾಬಸ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೌಟ ಇಲ್ಲಾದ್ರು ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆಂದಿಗೂ ಚೀಡಿ ಹೋಗಿ ದಾಬಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಧರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಸೆಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಅವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತಾನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಬಸ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದೀವಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ದೇಶದ ಪರ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಮಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 
ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ